漢方納得相談のコーナーです。漢方とはどういうものか、そして漢方薬についてお伝えしていきます。はいえー、今回も紹介してくださるのは一心堂薬局の小木秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。小木さん、今週の待ち込みのテーマが、はいはい、お金にまつわるエトセトルなんですけど、はいはいはい、何かございますか。そうですね、まあ、今日たまたまですね実習生の方たちとのまあ会話の中で,ですねえまあちょっとそれに関するようなお話をしたんでまあそれをちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけどまあえ女性のですねお二人の会話なんですねまあ私、この間あのまあセーターを買いに行ったのよでそれで気に入ったのがあったそうなんですそして1人はまあとりあえずまあ4000円だからちょっとでまたそのセーターを買いに行くそうなんですよ、うんそ,のうん、でその話の相手のもう一人が、うんまあ、4000円だったらもう買っちゃって気に目に留まったんだから買って、うん、で気に入らなかったらもうとりあえず捨てちゃえばいいっていうふうな話をしてて、うん、いやちょっと違うんじゃないのかなと思ってです、ね、口を挟んで、うん、やっぱりあのお金はやっぱりこう使う時には使わないといけませんけどもやはり大切に使わないといけないような部分ってやっぱりあると思うんですよね。うんまあ、そういういうな形ですね、まあそのお金は、うん、あのー、まあ大事に使いましょうっていう話でですね。うんうんうんうん、やっぱりあのー、使うとなったらもうどんどんどんどん使っちゃうじゃんあってこう使うとなると、うんうんうん、やっぱりあのやっぱりこう贅沢しようと思ったら贅沢できますけども、やはりその質素な部分っていうのはなやっぱりこう大切にしておかなきゃいけないということですね。うん、まあそういうふうなお話をさせていただいたというのが、うん、はい、まあ今日のテーマにつながるかなという,う、ね、はいはい大事に、はい、こう使うときはまあ使わなきゃいけないんですけどす、ねうん、無駄なことはしちゃいけないというはいはい。ねえ、ねえ、はい、そして漢方の今日のテーマは何でしょうか。はい、はいはいえー、今日はですね、まああのー、まあ最近あの本格的にこう寒くなってきましたけども、はいはいはいはい、まあさ寒くなってきましたんで、寒い時期にですね、増えてくる疾患について今日はお話しさせていただきたいと思います、ね。寒い時期、寒い時期、はい、なんかあでもやっぱ肩こりとか増えるんですよ。ああ、やっぱりね、はい、あの首筋がこう寒くなるんで、はい、なんかこうあのあ若干こうすくめるんですよね。すくめて痛くなる。肩がこるとか結構あると思いますけれどもね。はい、そして街の皆さんの声も聞いてきました。はい、こちらです。足腰が痛みます。<笑>やっぱ足腰が。<笑>はい。幅がね、やっぱりちょっと突っ張った感じになりますよね。うん、で、保湿とかしてなかったら、やっぱりなんかピリピリっとした感じになりますね。肩こります。あ、肩こり。はい、手はものすごく荒れますね、うんうん。指紋が取れなくなるので、うんうん、携帯とかが指紋であの開かなくなる。うんうんなるほどね、うん、いや大げさんね、はい、改めてね、はい、まあこう寒くなるこの時期、はい、どのような疾患が増えてくるんですか、はい、ちょっとですねまとめたものがございますのでこちらをご覧いただきたいんですが、はいはいまあ、寒い時期にですね増えてくる疾患、うん、やはりあの先ほどの VTR にもありましたように腰痛、うん、あと座骨神経痛膝痛、うん、あとリュウマチ、まあ、四十肩五十こういった痛みの疾患ですよね。あ、うんうん、あとはあの、まあ、これまたあの VTR にありましたやはりまあ、乾燥してきますんで肌の荒れ、うんまあ、アトピー性皮膚炎みたいなその肌関係、うん、じゃあ,あと、痔、前立腺肥大症、膀胱炎、尿失禁、まあ、こういうふうな疾患がですね、まあ、寒い時期に向けてまあ相談も増えてくるということなんですね。いや、大、は、口、い、さんね、いやまあ、あのちょっと気になったんですけど、はい、なんで寒いと痔が増えてくるんですか、痔ですか、はい、やはりですね、寒いと血流が悪くなってくるんですね、うんうんまあ、そうなってきますと、まあ、要はそのお,、まあ、お尻のところに痔状脈があるわけで、それが鬱血しゃくなってくるんですね。ですからやはりこう寒い寒い時期になってくると地の方もやはり増えてくる。いろんな種類がありますもんね。そうなんです。はい。まあちょっとですね、それをちょっとまとめたものがこちらなんですね。はい。よくあの地に関しまして四つですね、分けてご説明されるケースが多いと思いますので、まあこれを見ながらちょっとご説明しますとですね、まず四つっていうのはですね、自覚、うん、まあ俗に言うイボジですね。あと別行切れ字、あと自老穴字、うん、まあ。脱抜け地と、うん、この4つなんですが、はいまあ、1つご紹介しますとですね自覚、イボジに関しましてはこの肛門の周りに耳、まあ、静脈があるわけですが、うん、それが鬱血を起こして、まあ、一種の、えー、静脈瘤ができると、まあ、イボ状にできるんで、まあ、イボジというわけなんですね。うん、であと、劣行というのはですね、まあ、例,え例えば唇が割れるようにですね肛門が切れて起こるわけなんです。まあ、便秘の方に多い字なんですけどもで厄,介な厄介なのがです、ね、この自老、穴地なんですが、うん、肛門の粘膜にこう傷がついてそこにです、ね、細菌がこう入ってです、ね、炎症を起こす状態、うん、これがあの非常にこう厄介な字なんですね、うん
、であとその、えー、脱光抜け地に関しましてはですね、まあ、肛門の粘膜や直腸の粘膜がこう脱出してしまいましてですね肛門内に戻らない状態これがまあ脱光抜け地というわけなんですね、まあ、この4つが痔の種類ということなんですはい。おすすめの漢方はあるんでしょうかはい、まあえー、まずあの2種類ですね汎用処方をちょっとご紹介させていただきたいんですけどもまずあのお釣り糖というお薬、まあえー、よくあのこう便秘がちなその地に方にまあおすすめのまあえ処方なんですね、うんうん、あと、頸子伏尿がんというのはやはりそのおまあえまあ血液の循環を良くしたりなんかする処方があ,り、うんうん、あるものですからまあそういうふうな方のまあ地に関しましてはこの頸子伏尿がんなんかはおすすめだと思います。うんうんはいなると増えてくる疾患の一覧を見ていきましょうこちらですね、うんはい、おじさん肌荒れアトピー性皮膚炎といった肌のトラブル、はい、冬になると多くなってくると思うんですが、はい、なぜなんでしょうか、うん、やはりですねあの空気が乾燥してきますよね、うん、で空気が乾燥するとお肌も乾燥しやすくなってくるんですね、うんうんまあ、それでまあ、えーまあ、アトピーの方なんかもそうですしまあ、えー、よくこの時期にやはり、えーこの肌疾患の方はもう非常にこう困ってしまうということなんですね。はい、はい、はい、それではアトピー性皮膚炎の方の症例と改善例をご紹介お願いします。はい。はいえー、こちらがあのアトピーの方の症例なんですけども、はい、まだあのこの方はですね、肘、膝の裏側、まあ柔らかい分ですよね、うん。あと背中、腕、首、まあこういうふうな分がカサカサして痒いと。で特に背の背中。腕はですね、カサカサしていると。で、毎年秋から冬にかけてですね、カサカサして、まあ、えー、粉みたいに皮膚が剥がれ落ちてしまうと。で、角と一時的にまあ皮膚が赤くなって、で、かきますとですね、アトピーの状態が悪化すると。うん、で、特にそのまあこれから寒くなってきますとセーターなんか来ますけども、化学繊維などのまあ衣類を着ると痒みが強くなるということもおっしゃられたんですね。で、あとあの。えー、大切な部分としましてはその春先の花粉症、うんまあ、鼻水が出たりくしゃみが出たりであと、えー、現在あのお使いになられたお薬というのがかゆみ止めの内服薬とステロイド入りの軟膏を使ってますという方の症例なんですね、はい、おすすめの漢方は何でしょうか、はい、こちらのですね雲仙院というお薬をまあ服用していただいたんです、うん、でこの雲仙院の中の、まあ、生薬なんですが、まあえー、陶器、芍、えー、薬、千休、滋養、黄金、黄白、黄連、三子、まあ、8つの,その生薬から構成された処方なんですね、はい、そして、はい、あとですね概要剤としましてですねこちらあのフローラのエンリッチクリームとフローラのウォータージェルというものを概要剤として使っていただいたんです。なるほど、はいでこれらにはあのシトの葉の、えー、ポリフェノールが入って、まあ消炎効果もあるということで,ですね。うん、あのー、まあこの方には使っていただいたの方ですね、はい。はい。この方はどういった改善をされたんでしょうか。はい。えー、まずあの一ヶ月経った時点ではですね、えー、まずカサカサしなくなってきたんですけどもまだ痒みはあるということだったんです。うん、で二ヶ月半経った時点ではですね、腕背中のカサカサつきが良くなってきたんですね。うん、で四ヶ月経過した時点ではですね。首のかさつきも良くなってですね、肘、膝の裏側の状態もいいと、うん、で、7ヶ月経過した時点ではですね、えー、首の皮膚の状態が非常に良くなってか、えー、体のかゆみはほとんどないということも言われましたで、11ヶ月経った時点なんですが全身のかゆみ、かさつきは落ち着いてますというふうなことの、はい、改善例として紹介させていただきましたはい、はい、ありがとうございました、はい今回ご紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意くださいそれでは維新堂薬局からのお知らせです維新堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けていますいずれも予約制ですご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください維新堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺いその方の症状を体質に合わせた漢方を処方いたしますまた一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍そして話題の商品も取り揃えています一心堂薬局は全部で6店舗あります浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です大宮店は氷川神社入り口交差点前新宿店は新宿高島屋正面入り口前です立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です
所沢店は所沢駅西口埼玉リソナ銀行所沢支店向かいとなっています漢方納得相談では漢方に関する質問や小木先生に聞いてみたいことを募集しておりますご覧の後先までご応募お待ちしております,、はい、ますそして今月のお茶は高低茶をおすすめいただいておりますが、はいはい、改めてご紹介お願いいたします、はい、紹介しましたえこちらの高低茶のと、えー、特徴なんですけども、十、は、二、い、種類のですね、あの五臓のバランスを整えていく生薬で構成された健康茶なんです。うんはい、まあ無茶ベースで、あのーえー、非常に飲みやすく、してまた、えー、レーシン人参が入ってますんで、血液の流れ、してまた人参が入ってますんで、体を温めるということでこの時期のあのおすすめのお茶ということで紹介させていただきました。はい、はい、ありがとうございました。というわけで、寒い時期に増える疾患について小木秀樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。